this morning we're going to be in Acts chapter 16. And uh, we will be looking at verses 13 through 34. And uh, I will read in English. And then we're going to let Angel read in Spanish. Uh, and we're going to talk about what, what it means to be set free. Being a Christian, what is a Christian really supposed to be? ¿Qué debe ser un cristiano? No solamente cuál es, pero cómo debemos hacer. ¿De veras? Bien. En inglés, then, Acts 16, verses 13 through 34. On Sabbath, we went outside the city gates to the river where we expected to find a place of prayer. And we sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house, and she persuaded us. Once, when we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl that had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. This girl followed Paul and the rest of us shouting, These men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. And she kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the spirit, In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. When the owners of the slave girl realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. They brought them before the magistrates, and they said, These men are Jews and are... Uh, I have my Spanish English. I just went to the Spanish. No es ciudad. Probably not. Uh, are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten. And after they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that, all, that the foundation of the prisons were shaken and, all, and at once all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. The jailer woke up and when he saw the prison doors open he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, don't harm yourself, we are all here. The jailer called for lights and rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. That hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and immediately he and all his family were baptized. And the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family. Ok, vamos a leer el libro de Hechos, uh, capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo 16, para la derecha. Aquí le vamos. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro un joven, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Cuando sus poderes ganaban mucho dinero para sus amos, no seguía a Pablo o a nosotros usando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Asimismo, continuó durante muchos días, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Versículo 19. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había enfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los, y los arrastraron en la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados, maestres, magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos 
se le prohíbe admitir o predicar. Entonces, la multitud se amonestó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que se les postuliara con la, valor, con, con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y se les uh, sujetó sus pies al cuerpo. Y a este, a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de, de par en par, sacó la espada y estuvo o a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero... pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió luz, entró precipitadamente y echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? <coughs> eh, eh, versículo 31, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios y él y a todos los demás que estaban en su casa. A estas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados y todos y su familia. La fe. Oh, uno más, uno más, uno amor, uno amor. Y su familia. Ah, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y entregó y alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Gracias. Él puede leer mucho más rápidamente que yo en español. Uh, so, this morning we're going to be looking for five things that we see in this passage, five things that show us what a real Christian ought to be doing, what a real Christian will do, should do, and uh, we'll see it from what they have done. Es mañana vamos a uh, 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 ver Cinco cosas que, que están aquí en, en este capítulo que uh, nos detallan, que dicen a nosotros uh, lo que necesito hacer si uh, estamos cristianos verdaderos. Bien, uh, cinco cosas. So the first thing that I see as I look at this, what are Paul and Silas doing in Philippi? In fact, what are they doing every time that they enter a new place, what are Christians supposed to do? Well, they're supposed to share the good news. They're supposed to share the gospel. Uh, si, si un cristiano es un cristiano uh, verdadero, entonces, ¿qué hace hacer? Uh, hace, ¿qué, ¿Qué debe hacer? Uh, si, si es un cristiano, uh, ¿qué, ¿qué hacen Pablo y Silas? Uh, ellos... Ellos dicen a la gente, ellos les hablan de Jesús, uh, de, de la vida cristiana. Uh, that's what we're supposed to do, is we're supposed to tell people about Jesus. That's what they were doing, it's what they always do. So if we're telling them about Jesus, what do we tell them? Well, we share the gospel, we tell them the good news, we tell them about Jesus. Uh, we, we tell them how they can come to Jesus. That's, that's what we do when, we, when we're true Christians, when we believe we tell others about Jesus. ¿Qué hacemos cuando estamos cristianos verdaderos? Tengo la oportunidad para, para hablar a otros, para les uh, hablamos de la vida cristiana de Jesucristo. Uh, ¿qué, ¿Qué decimos a ellos? ¿Qué dicen Pablo y Silas a ellos? Uh, ellos... Um, comparte el evangelio. Ellos dicen uh, la, la noticia buena, como puede recibir Cristo y, y la vida en Cristo. Uh, it's what Paul and Silas always do. They always share the gospel. It's what we saw Peter doing. It's what we saw uh, 
Paul and, and Barnabas doing earlier in Acts is what they always do. They share this, this gospel, this good news. Es que vemos Pablo y Silas aquí en Hechos, que hacen ellos todo el tiempo, hablan a las personas, a la gente, a todo el mundo, que Dios, que podamos tener la vida en Cristo, es que ellos dicen, es que ellos hacen todo el tiempo, les hablan a la gente de Cristo. Uh, they share the good news. They share the gospel. Well, what is that good news, that gospel? It's it's the way of life. It's the way that we come to Christ. It's, it's the good news that if we know Jesus, it's the good news that we already have responded to. So it's the good news that we have to share with someone else. Uh, es, este, esta noticia buena? Yeah, es, es uh, es para, para decir que Jesucristo es, es el camino, el camino a la cruz, el camino a Cristo, el camino a la vida, a la vida eterna. Es, es el mensaje que necesitamos proclamar. Uh, and what is that, that total message? Well, we talked about the gospel. It's about Jesus dying on the cross for our sins. He was buried. He rose again on the third day, and if we put our faith in Him, if we trust in Him, if we believe in Him with all our heart, then we can be saved. That is the Gospel. ¿Cuál es el evangélico? Es que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Fue enterrado, pero resurrectó en el tercer día, y ahora Él tiene vida, vida eterna, y si, si vamos a, a dar nos, nuestras vidas a Él, si, si uh, creemos en Él, si, si damos la vida a Él, entonces Él da vida a nosotros, vida eterna, uh, por, por siempre esta vida. Es el evangélico, es lo que dicen Pablo y Silas a las personas. That is what the gospel is, sharing that good news of the cross and the burial and the resurrection so that we can have life if we put our faith in Him. So the first thing that we see is what Paul and Silas did, they proclaimed the good news to others so that others could believe. La primera cosa es que ellos declaran a, a la gente que Jesús, la, el camino de, de Jesús a la vida eterna. Y cuando, la segunda, cuando personas... Uh, cuando escuchan esta palabra de Dios, este evangélico, que hacen, que, que pueden hacer ellos, pueden saber que es la verdad. En, en la historia aquí, las personas que escuchan a la palabra saben que es la verdad. So what happens secondly, when we tell this gospel message, when we tell the good news to people, uh, in in Acts, we see they, they know that it's true. They may not like it, but they know that it's true. In fact, when we share that good news, the Holy Spirit convicts them, and they understand truth, whether they like it or not. In the passages that we looked at, Lydia, she heard the good news, and she knew it was true, and she committed her life to Christ and followed Him. The, the jailer, he knew it was true. And he gave his life to Christ. He, he knew that what they had was real, and he followed Christ. Uh, when, we, when we look at the, the slave girl, even she knew it was real. She didn't like it, but she knew it. Uh, in este, in este uh, passage, in, este, in estos versos, uh, cuando, cuando uh, les, les hablamos la palabra de Dios, cuando... Uh, decimos el camino a Cristo a otros ellos pueden saber que es la verdad en, en este en 16 dice que Lydia es un parte que no le, leemos pero Lydia uh, escucha la palabra la, la esperanza en, en Jesucristo y ella cree que de veras es la verdad y también con, con el carcelero el escucha al palabra y sabe que es la verdad. 
y, y la, uh, la joven uh, enslaved, uh, esclava. esclava, ella también uh, sabe que es la verdad y, y el espíritu malo en ella sabe que es la verdad. Ella dice a las personas en, uh, en verso 17, esos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Uh, el, el demon, el, el espíritu malo, él se sabe que es la verdad. El diablo sabe que es la verdad. Él sabe que nuestro Señor Jesucristo es la, la única manera, el único camino a, a, al Señor, a Padre. So even the demons know that Jesus is the only way. When they hear the truth, they know that there's only one way to God, and that way is through Jesus. Everyone, when they hear it in the passage, they all know that it's true. So the first thing is they, they tell the good news, they tell the gospel story. The people who hear it know that it's true. The third thing, when they respond. When we hear the good news, when people hear the good news, they respond. Si, si declaran uh, este mensaje de Jesucristo, entonces la gente puede saber que es, es la verdad. Entonces uh, responden ellos a este mensaje. Uh, es, es la cosa tercera, uh, número tres, si quieres. So, there's always a response when the truth is shared. Now, sometimes it's a positive response. Algunas veces es una responsa positiva. Aquí con Lydia, ella escucha y entonces ella da uh, su vida a Cristo y recibe salvación. With Lydia, she hears this good news and she responds positively. Sometimes it's a positive response. She gives her life to Christ. Her and her family. Ella y toda la familia también. Y con el carcelero, él, él escucha esta palabra y entonces recibe uh, la, la, verdadera, la, la verdad y, y recibe Cristo uh, y, y la vida eterna. Uh, he responds, the, the, the jailer responds, he hears the good news and he responds by giving his, his life to Christ. That's a positive response. That's a response positiva, pero también hay responses negativas. There are also negative responses, not just positive ones, but negative ones. Well, what's, what's a negative response? A negative response, uh, well, the, the first negative response is not to respond. Not to respond. If, if we hear the good news and don't respond, that is a response. Yeah. If we hear the good news and we don't respond to Jesus, we stay lost. We don't receive life. We don't receive salvation. We don't have eternity with Jesus. That's the first bad response, negative response. I, I, responses negativas, si, si uh, escucha la, uh, el camino de Dios y si, si no re responde, entonces... No, no tiene vida, no tiene esperanza, no tiene Jesucristo, no, no tiene uh, esta vida eterna para, para no uh, tener responsa, es una responsa, pero es responsa negativa. También es, uh, re, hay un responso que es, no es solamente negativa, pero enojada, uh, que personas que no les gusta este mensaje y, y tienen enojada a, a todo eso uh, y cuando ese uh, pasa entonces hay persecución vemos eso en cada capítulo cada ciudad uh, muchas veces so there's another way to respond negatively we respond negatively when when people get angry and don't want to listen to this message when they don't want to listen and they respond negatively well you know what happens it's persecution we see persecution in city after city and chapter after chapter here. When they don't want to hear, they respond negatively and they respond against against uh, Paul and Silas in this case. So that Paul and Silas, where do they end up? They end up in jail again. Uh, in, in este capítulo, donde están Pablo y Silas? En carcel. 
Uh, es, es una respuesta negativa, pero es, es lo que pasa muchas veces en hechos, en, en esa historia de hechos. Entonces, uh, hay, necesitamos hablar de, de Jesús, las personas pueden saber qué es la verdad, entonces hay respuesta, pero cuatro, uh, cuando cristianos creen en, en Jesús, entonces uh, podamos dar uh, alabanzas a, a Jesús todo el tiempo. Si las circunstancias son buenas o malas, uh, podamos dar alabanzas a Jesús. So in, in English, then, the fourth thing, when we tell others about Jesus, when they know it's the truth, when they respond, then if we're real Christians, what we see here is that we continue to to praise God and to give Him glory, even if our circumstances are bad, whether things are good or bad, we praise God. In this case, Paul and Silas, they've been beaten, they've been imprisoned, they're, they're in chains, they're hurting. So do they give up hope? Do they say there's no hope, there's no reason to go on? We'll just give up? Well, no. Instead, we find them praying and singing hymns to God and giving glory to God, even in prison. Aquí con Pablo y Silas, ellos reciben muchos golpes y, y uh, están en cárcel y, y en cadenas y tienen muchas heridas. Entonces, ellos dicen, no, no hay esperanza. Uh, Probablemente no, no necesitamos creer más en Jesucristo, ¿no? No. En, en vez de eso, eso es dar alabanzas a Jesús. Están orando y están cantando a, a Jesucristo los himnos y dan alabanzas a, a Señor. Es lo que cristianos verdaderos hacen. Si las circunstancias son buenas o malas, de veras especialmente cuando las circunstancias son malas, necesitamos dar alabanzas uh, al Señor. Uh, truth is, when situations are good or bad, we ought to praise God. When situations are bad, maybe that's especially when we need to praise God. Christians, real Christians, will honor God and praise Him no matter the situation. Yeah, una cosa más, there's one more thing I want you to see, numero cinco, number five, is that the world is watching. The world is watching what you do. Not just hearing what you say, but watching what you do, and it makes a difference. Cinco, el mundo está mirando lo que hacemos. Y no solamente son nuestras palabras que significa y que son importantes, pero también la vida, lo que hacemos, uh, and that's, that's critically important. My mama used to say, actions speak louder than words. Y'all heard that one before? Mm -hmm. Actions speak louder than words. My mama dice, acciones hablan más fuerte que palabras. Si personas va a recibir a Cristo, necesitan escuchar la palabra. Necesitamos hablar Jesucristo a, a la gente, ellos necesitan escucharla, pero nuestros hechos, lo que hacemos, habla muy, muy fuerte, uh, tiene un voz muy fuerte, uh, lo que hacemos. In this case, Paul and Silas are in jail. Who else is in jail? Well, those prisoners are in jail. And at midnight, they're not just hearing Paul and Silas, but they're seeing what Paul and Silas do. Their faith is real. It's not pretend. It's not fake. Their faith is real, and the other prisoners can see it. It's important that they hear our words, but they have to see that our faith is real, that Christ is real in our lives. Uh, aquí Pablo y, y Silas, a medianoche, ¿qué, qué hacen ustedes? Pues están orando y están, uh, están cantando los himnos a, a Dios. Los otros tres 
sus uh, presos de veras mm -hmm. pueden, pueden escuchar la verdad y también pueden ver que la fe es verdadera, la fe no solamente es, es en palabras, pero es en la vida de ellos. Uh, el mundo, todo el mundo están mirando a nosotros, pero ellos necesitan escuchar la verdad, pero también necesitan ver en nuestras vidas que, que el Señor uh, es, es real, es, es uh, verdadero. The world will be watching. They need to hear the gospel. If they don't hear the gospel, they can't respond and follow Christ, but they also need to see that it's real in our lives. And when they see that it's real in our lives, well, uh, the best example is is the, the prison guard. When the guard sees that it's real, when he hears what they've said and he hears, he sees that it's real, you know what he says to them? He says, well, I don't know what you've got, but whatever you've got, I want it. I need it. How do I get the salvation? How do I receive it? Uh, probablemente el carcelero es el mejor ejemplo de esto porque él cuando, cuando puede escuchar y también puedo Uh, puede, uh, puede, perdóname, es de la lengua, de veras, cuando puede, él, él puede ver la verdad, también puede escuchar, y, y él dice, no sé, cuál quiero, quieres, cuál quieres tienes, es lo que necesito, es lo que quiero, he says, I, I want what you've got, and, uh, and entonces, él dice a ellos, señores, uh, Quiero esta vida eterna, quiero uh, el Señor que, que uh, tengo hacer para recibir esta vida eterna, esta salvación de Cristo. He says, sirs, what, what must I do? What do I have to do to be saved? And so you know what happens. Well, number one, they tell him about Jesus. He knows that it's true. He responds in faith. When he responds in faith, then he begins to, to celebrate and to worship Jesus. And then his life begins to show it, and, and people will hear from him this good news. ¿Qué, qué hacen cuando él pregunta cómo puedo recibir esta vida? Ellos, primeramente, ellos uh, le, le hablan uh, de, de Jesucristo. Entonces, él sabe que es la verdad, entonces, uh, él responde, él recibe a Cristo, entonces, él tiene esta, uh, él uh, se alegra mucho porque tiene a Cristo en vida y, y empieza a dar alabanzas a Cristo, entonces, otras personas pueden ver que es verdad, que su, que su, su vida en Cristo es, es verdad, no, no es falso. That's what happens. And then what does he do? Well, then he begins to tell other people about Jesus. Then they know that it's true. Then they can respond. Then they can worship God or, or not. They can receive or not. By the way, it probably cost him his job, maybe his life as a Roman, uh, as, as a Roman uh, guardia guard, whatever he is. I can't think of it in English. Uh, it probably cost him his life. Roman guards don't get away with with uh, believing in Jesus and letting prisoners go. So, uh, he, he begins to, to believe, and then others can see that Jesus is real in his life. Lo mismo cinco cosas que hace él cuando cree en Jesucristo, hablar con otros de Cristo, ellos pueden creer que es la verdad, entonces ellos pueden responder, bueno, mala, y, y pueden recibir Cristo, o, uh, hay persecución, probablemente hay persecución por él, porque es una guarda romana, y no puede, you can't let him go. Uh, no lo deja que se vaya. Gracias. Uh, eh, entonces, él, él, con circunstancias buenas o malas, se puede dar alabanzas a Cristo, entonces, uh, las otras personas, pueden ver que es la verdad, it is true. So what you see repeatedly, uh, these things aren't just for Paul and Silas, but they're for all of us. No solamente son cosas por 
Pablo y Silas, pero para, para, por todos de nosotros. Y todo el mundo necesita escuchar, necesita uh, oír de nosotros la, la palabra de Dios. They, the world needs to hear from us this word of Christ. They also need to see, también necesitan ver que es verdad, que es verdadero, que el cristiano no solamente es, es uh, en palabras, pero es en la vida. Well, we hear this good news, we see this good news, and we respond. We may respond positively or we may respond negatively, but we respond one way or another. If you haven't given your life to Christ, and we want to translate that, would be just perfectly fine. Si quiere dar su vida a Cristo. That's, and that's, that's what we need to do. That's where it begins. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde empieza. If you have given your life to Christ and are a Christian, then what do we need to do? ¿Y qué tenemos que hacer? Then we need to follow the same thing that they did. We need tenemos to share que hacer Christ. lo mismo. Tenemos que seguir como ellos hicieron. Tenemos que ir a decirles acerca de Cristo. So that they can know it's true. Para que ellos sepan que es la verdad. So that they can respond. Para que puedan responder. Good or bad. Y para que vayan a comer, a, a dormir. And, uh, then they can worship God and praise Him. Y para que ellos puedan glorificar a Dios. And then they can begin to live for Christ and we need to be doing that. Y ellos pueden empezar a vivir en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. So we'll have a time to respond. Vamos a tener un tiempo para responder. And Olga, Olga. is going to come and going to play the guitar. Olga va a venir uh, a tocar la guitarra. We're not going to sing this time. No vamos a cantar tal vez. But we have an opportunity to respond to respond to him. Pero vamos a tener una oportunidad a responderle a él. And see what we're doing. That's what we're doing. So, uh, if, if you need to make a response to Christ, to give your life to Christ, or as a Christian to say, I need to begin to follow that, and do what he says. Si, si quiere hacer una responsabilidad y decir que va a seguir a Jesucristo de aquí en adelante, I'll be here for the English speakers if you Yo like to come aquí. and speak to me. Entonces, Entonces uh, let's, let's pray. Vamos a orar. I'll pray. And if, if you need to respond, then while, while Olga plays, si responder cuando Olga está tocando la guitarra, pues. Father, thank you for your word, for your truth. Thank you for speaking to us from your word. I pray that we will be real Christians. Not just ones who talk about it, but ones who live it, ones who who show it to others. Lord, help us to be those who will speak your word and those who will live it for others. I pray if there's even one who needs to give their life to Christ, that today they would do so. And Father, for those who are already Christians, I pray that we might we might follow your word and your truth to do what you say and show others Jesus. And I pray it, Lord, in Jesus' name. Amen. Que si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que lo haga hoy, que no, que no vaya a dejar pasar otro momento, Señor. Que si hay algún cristiano, que si hay cristianos aquí que ya tienen al Señor, que ya han recibido al Señor, y son cristianos, y tienen que vivir como ejemplo para darle a conocer a otros, así como, como, como lo hicieron en este mensaje, que fueron un ejemplo para que los otros puedan ver. Señor, te pedimos que de aquí en adelante puedas seguir tu ejemplo, Señor, para que podamos glorificar tu nombre. Te pedimos que si hay alguien que nunca ha aceptado y que si quiere venir al frente, puede hacerlo y aquí estamos disponibles para, para poder ayudarle. Gracias, Señor. Te pedimos que si hay alguien que de verdad nunca ha aceptado, Señor, que lo pueda hacer hoy aquí, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.